Hello friends, welcome back to my channel. In the Kenna Samuel, in the Kale, in the kitchen, every dark night, night, Naria Pathro and the other, Techi Vachita, Ida Pri, Kelati, Edith Vekano. Now, in the breakfast, tell us simple Adam Pana, Satama Kanji, the one they know the Mamia Rachikurta, Nainala Mudinja future, and not a Mamia Kitaka in the recipe of Vandana Podra. Um, in the Kivan, the Naraya Valer Kanalikan, the shoot poro, at the ending rather in the video Nadul and Asulra and Kandipa, so Adakaga Kunja arranged Panamedia Laraka, the Nalakunja Katakatakadan, Valapakano, husband on the channel could shoot at the Trakanga, so on the office Kalamra Kumuna, Yedkuna, Adakuna, Nan lunch ready Panirno, so either Gadakatakadan could chit in among the lunch valar and become both the Angla Pakra. So, the video is a creator of our channel. <laughs> our flat 30% off. What is the rate? Flat 30% off. <laughs> After that, the photo frame is a Marty Tom at last. Some happy are happy. What is the video? What is the video? What is the blender? Blender. 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 This is videos la nareeya mura ninge paathirpinga ana idoda dedicated review vande enoda channel la potadilla idu vaangi almost 4 years aagud actually nammoda channel la first video la nindhe ninge paakalam adu adoda clip onu add panna solren ivungala so ivungala vande review panna sollalam detailed ah irukum appdin solliruken ipo na vande enna pannitirken na vande enna pannitirken paathina inga fish vande kolumbukku appuram vande fry pandradhukku eduthu vechirken இது வந்து உப்பு மஞ்சள் தண்ணி lemon போட்டு ஊற வச்சிருக்கேன் அப்ப அதோட ஸ்மெல் எல்லாம் போய்டும் அப்புறம் வந்து ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து இன்னைக்கு fish வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க நான் வந்து உங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து தயிர் சாதம் போடுறோம்னாங்க சோ அதுக்காக பீட்ரூட் பொரியல் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் சோ இந்த பீட்ரூட் பொரியல் பண்ணும்போது அவங்களோட சாப்பர்லயே கட் பண்ணிரலாம் அப்ப அவங்களும் வீடியோ எடுத்துப்பாங்க சோ வேலை முடிஞ்சிரும் சோ அப்ப நான் சமைக்கும் போது உங்களுக்கு காட்றேன் இங்க வந்து சாப்பாடு செஞ்சிட்டு இருக்கேன் இங்க வந்து பீட்ரூட் பொரியல் ஆல்மோஸ்ட் டன் சாரி நான் ரெசிபி வீடியோ அதாவது um, detailed edit la ena innor app kaga na video eduthirukken adu orientation vera so adula recipe cover pannanaala idla pannala um na vandu evening edavadhu super snacks panni kaatren ungalku so inge vandu fish fry pannitirukken namba irumbu thavala illa irumbu kadai la fish fry panna nalla murumurum super ah irukum appra inge vandu meen kolambukku vandu masala la potu kodike vittirukken inna meen pod la so inik lunch ready நல்ல காரசாரமா மொறுமொறுன் fish fry அப்புறம் சாப்பாடு அப்புறம் தயிர் உங்களுக்கு பீட்ரூட் பொரியல் அப்புறம் மீன் குழம்பு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி இன்னொரு 2 मिनिटஸ்ல இறக்கிடுவேன் அப்புறம் அவ்ளோ வாசனை இப்போ நல்லா சாப்பிட்டு ஈவினிங் ஏதாவது ஸ்பெஷலா பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ரெசிபியோட கவர் பண்றேன் மத்த வேலைய எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹாப்பியான ஒரு விஷயத்தை உங்களோட ஷேர் பண்ணனும்னு தோணுச்சு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா புதியுகம்ல ருசிக்லாம் வாங்குன ஒரு குக்கிங் ஷோ இருக்கு அதுல வந்து சீசன் டூ ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க அதுல ஒரு செக்மெண்ட்டுக்கு வந்து நம்மள இது பண்ணிருக்காங்க சைன் பண்ணிருக்கோம் நம்ம எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி எப்பவும் போல உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா நீங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இந்த ரெக்கக்னேஷன் கொடுக்கலனா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்காது எப்பவும் போல உங்களுக்கு கடவுளுக்கு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு நாளைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஷூட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ரெசிபிஸ் எடுத்துருவாங்க ஃபைவ் டு செவன் எடுக்கணும் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட்டுங்கிறதுனால அஞ்சு ரெசிபிஸ் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு நான் எப்படி ரெடி ஆற அப்படின்னு காட்டுறேன் பெட்ரூம்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரே கலவரமா இருக்கு எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு போனோம் எப்படி அதை வந்து அரேஞ்ச் பண்றேன் அப்படிங்கறத உங்களோட ஷேர் பண்றேன் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு ட்ரெஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்புறம் அதுக்கு தேவையான இயரிங்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்புறம் மெஷின் எடுத்து வச்சிருக்கேன் எதுக்குனா ஒரு ட்ரெஸ் ஆல்டர் பண்ணணும் அப்புறம் ஒரு சில பேர் நீங்க எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுவீங்க காட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க நிஜமா சொல்லணும் நிறைய நாள் ஆச்சு நான் ஸ்டிச் பண்ணியே உங்களுக்கே தெரியும் பாப்போட ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டேக்கு நான் வந்து ஒரு ஃப்ராக் ஸ்டிச் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா சும்மா ஆல்ட்ரேஷன் மட்டும் நான் பண்ணுவேன் இப்ப எப்படி ஆல்டர் பண்றேன்னு நான் காட்டுவேன் ஆனா மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் எடுத்து பண்ண மாட்டேன் எனக்கு வந்து இப்ப நான் போட்டு பார்ப்பேன் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்து ஒரு இன்ச் பிடிக்கணும்னா நான் அதை அப்படியே எனக்கு என்ன சொல்லுது நான் ஓகே இது இவ்வளவு பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அசம்ஷன்ல நான் பிடிப்பேன் அது எனக்கு கரெக்டா இருக்கும் பிளஸ் ஆல்டர் பண்ணும் ஒரு சின்ன டிப் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நானு இப்ப பண்ணும்போது உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த ட்ரெஸ் எக்ஸாம்பிள்க்கு எடுத்துக்கோங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் போட்டு பார்த்துட்டேன் உடம்பு கரெக்டா இருக்கு கை மட்டும் லூஸா இருக்கு சோ போட்டுட்டு நான் அப்படியே செக் பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கு இவ்வளவு பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்ப இவ்வளவு பிடிச்சிருவேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு உடம்பும் பிடிக்கணும் அப்படின்னா எப்பவுமே என்னன்னா இங்க விட இந்த ஹிப்ஸ் ஹிப் சைடு வருது இல்ல அந்த இடத்துல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பிடிக்கணும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஷேப் கிடைக்கும் இன்னொன்னு என்னன்னா ரொம்ப லூஸா இருக்குன
ஸோ கொஞ்சம் ஒரு எவ்வளோ உங்களுக்கு தேவையோ அவ்வளோ எடுத்து இப்படி பின்னாடி ஸ்டிச் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஷேப்பும் கிடைக்கும் இங்க சைட்ல வந்து ரொம்ப மடிப்பு விழாது அது ஒரு சின்ன டிப் நான் மோஸ்ட்லி அப்படிதான் பண்ணுவேன் எனக்கு லூஸா இருக்கு அப்படின்னா ஆல்டர் பண்ணும்போது சைட்ல கொஞ்சமா பிடிச்சிட்டு பின்னாடி டாட் பிடிச்சிருவோம் அப்போ உங்களுக்கு பின்னாடியும் ஷேப் வந்து அழகா இருக்கும் இங்க வந்து உங்களுக்கு டைட்டான மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ உஷா ஜானும்ல ஸ்டிச் மேஜிக்கா கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நான் இது வாங்கி ஆறு வருஷம் ஆச்சு வாங்கி இது வரைக்குமே நல்லா இருக்கு ஆனா நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணதில்ல ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்ணதில்ல சோ எனக்கு தெரியல அதோட லைஃப் எப்படி இருக்குன்னு மற்றபடி இதில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய அந்த எம்ப்ராய்டரி டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ்லாம் எத்தனைனா மொத்தம் ஒரு பதிமூணு டிசைன்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு நீங்கள் செட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அந்த எம்ப்ராய்டரி டிசைன் ஓவர் லாக் டிசைன் சொல்லுவாங்கள கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி நிறைய வரும் எனக்கு அது ப்ராப்பரான டேர்மில் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியல யாராவது டெய்லரிங் தெரிஞ்சவங்க ஸ்டிச் பண்ண தெரிஞ்சவங்க இதை பற்றி ஏதாவது கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் தெரியும்னா கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க மேபி பார்க்குற உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் இதை ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் ஸ்டிச்சிங் பண்றதுனால நம்ம கத்துக்கிறதுனால நம்ம ட்ரெஸ் வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் ஆல்ட்ரேஷன் பண்றது அப்புறம் ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்றது ஈஸியா பண்ணிடலாம் இல்லைனா யாரையாவது டிபெண்ட் பண்ணியே இருக்கணும் அந்த விதத்துல எனக்கு கண்டிப்பா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்புறம் இப்படி இது கரெக்டான பொசிஷன் கிடையாது நான் சும்மா வெறுமை இந்த ஒரு தையல் தானே அப்படின்னு சொல்லி உக்காந்துருக்கேன் நீங்க ஒரு வேலை ரெகுலரா ஸ்டிச் பண்றீங்க அப்படின்னா எனக்கு புரியும் நீங்க வந்து உட்காந்து கரெக்டான பொசிஷன்ல உட்காந்து பண்ணாதான் உங்க இடுப்புக்கும் நல்லது இல்லனா ஸ்டிச் பண்ணும் பயங்கரமா இடுப்பு வலிக்கும் சோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க இப்ப எல்லாம் நான் பேக் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ட்ரெஸ் எல்லாம் அயன் பண்ணி ஒரு சூட் கேஸ் தான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்பதான் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாவே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு போகும்போது இதை போட்டுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது வந்து இந்த டாப்பும் ஷாலும் செட்டாக வந்துச்சு ஆனால் பேண்ட் இல்லை சரி ஒரு கோல்டன் கலர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எப்படி கீழே தெரியாது அப்படின்னு இந்த கலர் ரொம்ப அழகாக இருக்குது நான் ஒரு மூணு ட்ரெஸ் இப்போ ரீசெண்டாக லைஃப் ஸ்டைலில் வாங்கினேன் அது அழகாக இருக்குது நான் போடும்போது காட்டுறேன் அப்புறம் அதுக்கு தேவையான அக்சசரிஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பிரேஸ்லெட்டு அப்புறம் கம்மல் எல்லா ட்ரெஸ்ஸுக்கும் செட்டாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரே ஒரு கிளிப்பு ஒரு வேலை தேவைப்பட்டா தேவைப்படலாம் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் இன்னும் மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்து வைக்கணும் அது அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் அப்புறம் எடுத்து வைக்க போகிறேன் என்ன <laughs> 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 Happy? Happy. Love you. Love you. திடீர்னு வந்து எனக்கு ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும்னு தோணுச்சு அப்புறம் டின்டு பாப்பா விளையாடி முடிச்சுட்டு கீழே வந்ததும் கிறிஸ்பி பன்னீர் ஃபிங்கர்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணிட்டுருக்கேன் நான் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இதுவும் நாளைக்கு வந்து நான் பண்ண போட பண்ண போகிற ரெசிபியில் ஒன்று அதனால தான் நான் டீட்டெயில்டாக கவர் பண்ணலை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு திடீர்னு ஏதாவது ஸ்நாக் கிரேவிங்ஸ் வருது ஏதாவது திடீர்னு சாப்பிடணும்னு தோணுதுன்னா என்ன ஸ்நாக் வந்து டக்குன்னு செஞ்சு சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னு கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் பக்கோடாவாக இருக்கலாம் பஜ்ஜியாக இருக்கலாம் என்னவாக இருந்தாலும் கீழே சொல்லுங்கள் அதெல்லாமே வந்து சிம்பிளான ரெசிபிஸ் அப்படின்னு படித்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் சூப்பராக பன்னீர் ஃபிங்கர்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம் நெல்லடி தங்க நெல்லடி தங்க சாப்பிடலாமா டின்டு பாப்பாக்கு முட்டை தோசை சுட்டிருக்கேன் எதுக்குனா டின்னர் இருக்கு டின்டு பாப்பா ஒளிஞ்சு விளையாடுறா எங்கன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம இங்க ஒரு ஸ்மைல் இருட்டுல தெரியுது உங்களுக்கு தெரியுதான்னு எனக்கு கிளியரா தெரியல டின்டு எங்க போனா டின்டு எங்க போனானே தெரியலையே யாரடா இது யாரடா இது செலுக்குட்டி வா சாப்பிடலாம் இந்த மூஞ்சு நல்லா இருக்கு இந்த மூஞ்சு நல்லா இருக்கு டின்டு பாப்பாவை தூங்க வச்சாச்சு டின்னர் வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு நான் டெய்லி நைட்டு வீடை க்ளீன் பண்ணி வச்சு தான் தூங்குவேன் எல்லாரும் வந்து அது ஒரு பாசிட்டிவிட்டியாக தான் பார்க்குறீங்க எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது அப்படின்னு நான் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு காமிச்சிருக்கேன் இல்லை ரொம்ப மெஸ்ஸியாக இருக்கிற வீடை காமிச்சது கிடையாது ஸோ எல்லார் வீடு மாதிரியும் தான் இதுவும் இப்போ நான் ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கு காட்டுறேன் 
இங்க பாத்தீங்கன்னா டின்டோட டாய்ஸ் அவ புக் எல்லாம் எடுத்து போட்டிருக்கா என்னோட ஹேண்ட்பேக் யாருமே வந்து பர்ஃபெக்ட் கிடையாது இம்பர்ஃபெக்டா இருப்போம் நம்ம எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம அதை நீட் பண்ணி வச்சுட்டா போதும் இங்க பாருங்க டின்டோட ஸ்லிப்பரு தலைக்காணி வாட்டர் பாட்டில் இங்க பாருங்க நான் கா இது உள்ள பறிச்ச காயெல்லாம் அப்படியே இருக்கு அப்புறம் இங்க ஒரு ப்ராடக்ட் நெயில் பாலிஷ் நான் இன்னைக்கு போட்ட நெயில் பாலிஷ் சாப்பிட்டுட்டு சாஸோட அப்படியே வச்சிருக்கேன் அப்புறம் கீழே வந்து ஏதோ பேண்ட் இருக்கு இங்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு பாத்திரம் மட்டும் கழுவி வச்சுட்டேன் இங்க வந்து எல்லாம் அப்படியே இருக்கு டின்ட்டு பாப்பா தூங்கிட்டு இருக்கா நான் அந்த சைடு மட்டும் காட்டல ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் மிஷின் ஸ்டிச் பண்ணது அப்புறம் துணி அப்படியே இருக்கு அந்த சூட் கேஸ் அப்படியே இருக்கு நான் வீட்டுக்கு போடுற ஸ்லிப்பர் அது அப்புறம் இந்த ரூம் பாருங்க ஸோ இந்த ரூமும் துணியெல்லாம் அப்படி இப்படின்னு இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ பார்த்துருப்பீங்க வீடு ஃபுல்லாக இப்படி தான் இருக்கு இதை வந்து டெய்லி நைட் ஆனால் நான் கிளீன் பண்ணி வச்சிருவேன் பட் என்னைக்காவது நான் கிளீன் பண்ணாமலாம் படுத்துருக்கேன் இல்லைன்னா சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் என்ன சொல்ல மேக்ஸிமம் ஒரு ஒரு மாதத்தில் ஒரு இருபத்தஞ்சு நாளாவது நான் கிளீன் பண்ணி வச்சுருவேன் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க என்ன என்னென்னா அது நம்ம பார்க்குறதுக்கு தான் நிறைய வேலை மாதிரி இருக்கும் அண்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி மினிட்ஸில் எல்லாமே சூப்பராக கிளீன் பண்ணிடலாம் அது மட்டும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா நிறைய நாள் நான் சோம்பேறி தனப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் கிளீன் பண்ணோன்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அப்படி ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் டெய்லி டெய்லி நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா நமக்கு மொத்தமாக வேலை வைக்காது அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்ப இன்னைக்கு வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எப்படி ஆரம்பிப்பேன் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகேங்களா சின்ன சின்ன டிப்ஸ் கிடைக்கலாம் இதுல இல்ல நீங்க மோட்டிவேட் ஆகலாம் கண்டிப்பா யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ரூம்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிப்பேன் ஓகேங்களா எது வந்து உங்களுக்கு சின்ன ஸ்பேஸ் கிளீன் பண்றதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியோ அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு வந்து ரெண்டு பெட்ரூமும் சின்ன ஸ்பேஸ் மிஞ்சி போனா துணி அப்புறம் டாய்ஸ் ஏதாவது இருக்கும் அதை ஒதுக்கிட்டா ரூமே கிளீன் ஆன மாதிரி ஆயிடும் அப்படி ஆகும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணும்னா ஓகே ரெண்டு ரூமோட வேலை முடிஞ்சிருச்சு இப்ப என்ன கிச்சன் மட்டும் தானே அப்படிங்கிற ஃபீல் எனக்கு வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் பெட்ரூம்ல இருந்து ஆரம்பிக்க போறேன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்தந்த திங்ஸ் அந்தந்த இடத்துல வைக்க போறேன் அழுக்கு துணி ஏதாவது இருந்தா பேஸ்கெட்ல போட்டு போறேன் அதுக்கப்புறமா பெட்ஷீட் மட்டும் நாளைக்கு வந்து ரெடி பண்ணிடுவேன் அப்புறம் இன்னொரு சின்ன டிப் எங்கேயாவது தூசி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அன்னிக்கு தொடச்சு விட்டுருங்க அந்த லேம்பை வந்து கொஞ்சம் டஸ்ட் இருக்கு நான் தொடச்சு கொஞ்ச நாள் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுல டஸ்ட் இருக்கு அதை கையோட நான் தொடச்சு விட்டுக்க போறேன் இந்த மைக்ரோஃபைபர் கிளாத் வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் மீஷோல வாங்கின நிறைய பேர் கேட்டீங்க இது வந்து சூப்பரா இருக்கு அதாவது மல்டி பர்பஸ் இங்க பாருங்க எவ்வளவு டஸ்ட் எடுக்குது அதே மாதிரி நீங்க கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்றீங்கனாலுமே நல்லா தண்ணி உறிஞ்சுது ஏதாவது இப்ப துடைக்கிறீங்கன்னா ஈஸியா வந்து டஸ்ட் தண்ணி எல்லாத்தையுமே உறிஞ்சிருது நல்லா அப்சார்பிங் இது இருக்கு இதோட கோட் நான் கொடுக்குறேன் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் கோட் கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதோட கோட் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இதை நல்லா தொடச்சாச்சு ஸோ இது எப்பெல்லாம் இங்க இதுன்னு இல்லை ஏதாவது ஒரு இடத்துல டஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து நான் கிளீன் பண்ணும்போது அப்பப்ப தொடச்சிருவேன் அப்புறம் அர்ச்சனான்னு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தங்க வீக்லி டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் நான் ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்க ரெஃபரல் கோட் மூலியமா இன்ஸ்டால் பண்ண அப்படின்னு சொன்னீங்க எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி இன்னும் நிறைய பேர் கமெண்ட்ல கூட சொல்லியிருந்தீங்க ஏர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி நிஜமா தேங்க்யூ சோ மச் என்னை ட்ரஸ் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்க ஏர்ன் பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சதும் எனக்கு ஹாப்பி இப்ப வந்து இந்த ரூம் எல்லாம் ஒதுக்கியாச்சு பெருக்க மட்டும் செய்யணும் இதுக்கு எனக்கு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆச்சு நான் டைமும் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் நான் ஒரு ஷார்ப்பாக நைன் தேர்ட்டிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து டென் ஓ கிளாக்குள்ளே எல்லா கிளீனிங் ஒர்க்கும் முடிச்சிடலாம் இப்போ கையோட இந்த ரூமையும் பெருக்கிட போகிறேன் ஃப்ரீ சில பேர் வந்து நைட்டு பெருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் எனக்கு வந்து பாப்பா இருக்கிறதுனால நைட்டு கிளீன் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ தான் காலையில் எந்திரிக்கும் போது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அடுத்த நாள் வந்து எல்லா வேலையும் வந்து ப்ரொடக்டிவாக நடக்கும் அவ்வளோதான் இந்த ரூமும் முடிச்சாச்சு நான் நாளைக்கு எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய சூட் கேஸ் மட்டும் அங்கே வச்சுருக்கேன் ஸோ அது இல்லைன்னா நீட்டாக இருக்கும் இந்த ரூம் வந்து மோஸ்ட்டாக நம்ம வீடியோ பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுற திங்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ
தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இதுவும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது சூப்பர் குவாலிட்டி இது நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது அதனால் வந்து என்ன சொல் நல்ல அப்சார்பிங்காக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு டஸ்ட் எல்லாம் வந்து ஈஸியாக வந்து அப்சார்வ் பண்ணிக்குது இப்போ நான் ஹாலில் இருக்கிறதெல்லாம் எல்லாம் ஒதுக்கிட போகிறேன் இப்போ ஹாலும் ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு பெருக்கியும் ஆச்சு டைம் வந்து இன்னும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலி கொஞ்சம் நான் டைவெர்ட் ஆகிட்டேன் அப்போ கால் பண்ணியிருந்தாங்க பேசுகிறதுக்கு அப்படி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் வீடியோ எடுக்கிறதுனால ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இப்போ கிச்சன் மட்டும்தான் கிச்சனும் ரொம்ப கிடையாது ஓரளவுக்கு நான் கவுண்டர் டாப்லாம் ஒதுக்கிட்டேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒதுக்கிட்டு பெருக்கிட்ட வேலை முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு பாத்திரம் தான் இருக்குது நான் கடை கடை நிதியும் முடிச்சிடுறேன் ஸோ அவ்வளோதான் கிச்சனும் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு டைம் ஷா அப்பா எப்படியாவது முடிச்சிடணும்னு குடுகுடுன்னு ஓடிட்டு இருந்தேன் டைம் ஷார்ப்பாக டென் ஆகிடுச்சு நான் சொன்ன மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் பாத்திரம் இருக்குது டீ போட்ட பாத்திரம் அப்புறம் நைட்டு தோசை சுட்ட பேனும் ஒரு ரெண்டு பிளேட் மட்டும் இருக்குது அது ஃபைவ் மினிட்ஸில் முடிச்சிடலாம் சிங்க்கும் க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரியே எல்லாமே சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடுச்சு ஹாலில் கிச்சனு பெட்ரூம் ஸோ வீடே நீட்டாக இருக்கும் காலையில் எந்திரிக்கும் போது உங்களுக்கு அவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ன சொல்கிறது அடுத்த நாள் உங்களுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கே வந்து திருப்தியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் செம்ம டயர்ட் ஆகிடுச்சு ஓடி 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 கரெக்ட் டைமுக்கு முடிக்கணும்னு பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த வீடியோ மூலியமாக உங்களுக்கு ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் க்ளீனிங்கை வந்து ஃபுல்லாக இன்க்ளூட் பண்ணேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி மீஷோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் பின்ட் கமெண்ட்லேயும் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இந்த லிங்க்கு மூலியமாக இல்லை இந்த ரெஃபரல் கோட் மூலியமாக நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ்க்கு மேக்ஸிமம் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது ஸோ தேவைப்பட்டால் அதை அவைல் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறமா நான் நைட்டு கொஞ்சம் ஸ்கின் கேர் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா நாளைக்கு வந்து ஷூட் இருக்குல்ல அங்கே புது யுகம் போகிறோம்ல அதனால் கொஞ்சம் ஃபேஸ் பேக் அதெல்லாம் போட போகிறேன் அது வேணும்னா என்னோடய டீட்டெயில்டு ஸ்கின் கேர் நான் சொன்ன மாதிரி வேணும்னா இல்லை நான் கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோவில் வந்து கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி இல்லை நான் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்டோட பார்க